The sheer audacity of saffron terrorists will shock you. So bold, they even contemplated an attack on the vice president of the country. The abortive plot had a top tele doctor in the thick of planning and execution. Headlines today has recorded evidence of this shocking plot against the second highest constitutional authority in the country. This is no ordinary recording. Attested by the Forensic Science Laboratory and part of the case files in the Maligao probe, the voice of this doctor constitutes vital evidence of the spreading tentacles of saffron terror. We would like to tell our viewers that the doctor has officially refused to react to our story. Headlines today is associated to Ashish Khaitan with this Headlines Today National Exclusive. और एक बात और आपको बताएं जामिया में इलेवन एक पुरस्कार समारोह हुआ जिसमें इस देश का उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी उपस्थित मैंने उसका विरोध करने गया था मैं पंद्रह लीटर पेट्रोल लेके गया था लेकिन मौका नहीं मिला यस यू हर्ड इट राइट अ प्लॉट टू अटैक द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री दीज आर द कंफेशन ऑफ अ डेंजरस माइंड लिसन टू इट वंस अगेन और एक बात और आपको बताएं जामिया में इलेवन एक पुरस्कार समारोह हुआ जिसमें इस देश का उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी उपस्थित मैंने उसका विरोध करने गया था मैं पंद्रह लीटर पेट्रोल लेके गया था लेकिन मौका नहीं मिला द वॉइस यू जस्ट हर्ड आर ऑफ टू हिंदू फैनेटिक्स वन इज अक्यूज इन दालेगा ब्लास्ट दयानंद पांडे And the second voice detailing how he had planned to target the Indian Vice President is that of a renowned Delhi doctor working for one of the city's biggest hospitals, Dr. R.P. Singh. Information access from investigators by headlines today shows Dr. Singh was a part of a larger saffron terror ring operating in the country. Sources in the Maharashtra ATS have told headlines today that since there was no direct evidence to link Dr. Singh with the Malegaon blast, they did not arrest him but the cops say he was part of the larger saffron terror ring and the other agencies should have investigated him headlines today has accessed the incriminating tapes which were recovered from dan and pandey's laptop which details many such terror meetings let's hear more of rp singh's sinister designs from these tapes society tumhara number enemy number one muslim kuch mosalwa ho ofiman ko hinse bal मानना शुरू करूंगा दिल्ली से ही क्योंकि हजार दो हजार शुरू में पढ़ाए बैठे हैं तो ही कमांडर लुटना शुरू करूंगा बड़े बड़े पत्रा किशोर मैं तो एकदम फाइनेंशियल स्थिति को ठीक करेगी कि सारी योजना चलाने के लिए स्थिति बहुत कमजोर है नहीं कमजोर है तो वैसे बनी थोड़ी रही इसको कैसे ठीक करना है हम यही कहेंगे हमने कुछ घर हमने कुछ घर स्पॉट किए हैं कि कैसे किया जाए हमने कुछ घर स्पॉट किए हैं लूटने के लिए उस सब क्योंकि स्थिति ये बन रही है कि कुछ भी करने के लिए बहुत मुश्किल आती है अभी मैं चार लाख रुपये खरीदा हूँ कहाँ तक हम लोग चार लाख हथियार खरीदा हूँ जो कि मुझे आसान से मिला पुलिस अफसर ने दिलवाया वो तो होगा करीब पच्चीस लाख करीब चार लाख के बीच देना है क्योंकि लाना जाना जगह करना बहुत अच्छा लगता है R.P. Singh, according to his own admission, was procuring arms and ammunition to target the minorities. In one of the terror meetings, he could be heard asking Lieutenant Colonel Shrikant Purohit, the key Malaga accused, to supply him grenades, detonators, and RDX. It was simple communication. It was full talk. 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 ताकि प्लानिंग में और ठीक रहता है जहां तक शेल्टर ट्रेनिंग का सवाल है आप कभी भी मतलब इधर द मिड नाइट यू कैन कहीं ना वोटर मैं ये बता दें उसको नोट कर लीजिए हाँ जी मुझे ग्रेनेट डिटोनेटर्स डिटोनेटर्स में नोट कर लीजिएगा हाई 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 वोल्टेज हाई बैट हाई वोल्टेज बैटरीज डिटोनेटर्स जो है But the biggest shock of all is the plot to target the Indian Vice President. In January 2008, in a meeting held in Faridabad, Dr. Singh, Dayanand Pandey, Lieutenant Colonel Purohit, and BJP leader B. L. Sharma Prem assembled to discuss terror plots. It was in this meeting that they talked about their failed bid to target Vice President Hamid Ansari. And one more thing, I will tell you that in the middle of the meeting, there was a prize for the Prime Minister. जिसमें इस देश का उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी उपस्थित मैंने उसका विरोध करने गया था मैं पंद्रह लीटर पेट्रोल लेके गया था लेकिन मौका नहीं मिला 
In the same meeting, Colonel Purohit pronounced that they had stopped believing in the Indian constitution and that they would fight to establish a Hindu Rashtra. It is shocking that white collared people like R.P. Singh were plotting such dangerous terror attacks. These fringe Hindu fanatics had no faith in the Indian constitution and thus didn't think twice before plotting to attack Vice President Hamid Ansari. Ashish Khetan in Delhi for headlines today.